Welcome students. In the 10th standard science refresher module, 9th topic matter around us. In the topic, we will talk about given materials. We can classify them based on the properties. That is metal, non metal, metalloid. We can classify them. Then, classify substances as elements, compounds, and mixtures based on their chemical composition. அடுத்தது மிக்சராக இருந்ததுனா whether it is homogeneous or heterogeneous அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் then to classify the solutions then use scientific conventions அதாவது ஒரு எலிமெண்ட்டை குறிக்கக்கூடிய குறியீடுகள் சிம்பல்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் தென் செப்பரேஷன் ஆஃப் மிக்சர்ஸ் அண்ட் ஐ மீன் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் அ மிக்சர் இதை வந்து இந்த லெசன்ஸில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் யூஸ்வலாக நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து மூணு ஸ்டேட்ஸில் இருக்கு சாலிட் லிக்விட் அண்ட் கேசஸ் இதை நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம் அடுத்தது நம்ம வீட்டில் வந்து நிறைய மிக்சர்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அது என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீ போடும்போது டீயை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணுவாங்க அது அந்த டீ லீவ்ஸையும் டீயையும் வந்து ஒரு ஃபில்டர் மூலமாக செப்பரேட் பண்ணுவாங்க இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் for uh, the separation of components from a mixture coming to the activity நீங்கள் வந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போதே வந்து பீரியாடிக் டேபிள் படிச்சிருப்பீங்க அதில் வேரியஸ் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் தேர் சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கா எலிமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது எப்படியெல்லாம் வந்து சிம்பிள்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஐதர் த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் த இங்கிலீஷ் நேம் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா ஹெச் ஆக்சிஜன் அப்படின்னா ஓ தென் ஃபர்ஸ்ட் டூ லெட்டர்ஸ் ஆஃப் த இங்கிலீஷ் நேம் ஹீலியம் அப்படின்னா ஹெச்இ லித்தியம் அப்படின்னா எல்ஐ அல்லது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் லெட்டர் ஆஃப் தர் இங்கிலீஷ் நேம் அதாவது குளோரின் சிஹெச்எல்ஓஆர்ஐஎன்இ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் லெட்டர் சி எல் மெக்னீஷியம் அப்படின்னா எம் ஜி அல்லது அந்த எலிமெண்டோட லேட்டின் நேமை வந்து அதுக்கு சிம்பிளாக கொடுப்பாங்க சோடியம் அதோட லேட்டின் நேம் வந்து நேட்ரியம் சிம்பிள் எம் ஏ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அருண் ஏஆர்யூஎன் அப்படிங்கிற இந்த நேமில் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் வந்து நாம் எடுக்க முடியும் அப்படின்னா ஏஆர் ஆர்கான் U, uranium, N, nitrogen. Coming to the next activity, நம்மளால மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் ஈஸியா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அதாவது அந்த அதிர்வுரும் தன்மை சோனரஸ் நேச்சரை வச்சு மெட்டல்ஸை வந்து நாம வந்து பேங்க் பண்ணோம் அதாவது தட்டணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதோட வைப்ரேஷன்ஸை ஃபீல் பண்ண முடியும் வேறாஸ் நான் மெட்டல்ஸ்ல வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்காது தே ஆர் நான் சோனரஸ் இன் நேச்சர் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு நம்ம மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் தென் தேர்ட் ஆக்டிவிட்டி இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸை வச்சு நம்ம காம்பவுண்ட்ஸை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணலாம் ஃபார்முலா அந்த காம்பவுண்ட்ஸோட ஃபார்முலா ஹெச்சு கே அப்புறம் ஓ சிஏ சிஎல் இசட் என் என்ஏ சி இருக்கு ஸோ நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹெச்சு சிஎல் ஹெச் சிஎல் ஹெச் டூ ஓ ஹெச் டூ ஓ தென் என்ஏ சிஎல் என்ஏ சிஎல் CaO, CaO, hydrochloric acid, water, sodium chloride, calcium oxide. Then we are going to learn about the substances, pure substances and impure substances around us. Matter and our end up in the middle of pure and impure. We are going to learn about the impure substances and our mixtures. Whereas pure substances are going to classify elements and compounds. Elements are, we cannot break them into further simpler substances. Elements are going to be able to break them into simpler substances. Example, copper, oxygen, hydrogen, these are all elements. Compounds are going to be able to break them into, we can break down them into simpler substances by chemical reactions. எக்ஸாம்பிள் வந்து வாட்டர் வாட்டரில் நம்ம இங்கே என்னென்னு பார்த்தோம் ஹெச் டூ ஓன்னு பார்த்தோம் ஸோ இட் கண்டென்ஸ் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் மூலமாக நம்ம அந்த ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் பிரிக்க முடியும் தென் சுகர் சுகர் இஸ் நத்திங் பட் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இட் கண்டென்ஸ் கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் அதை நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் மூலமாக தான் பிரிக்க முடியும் சால்ட் காமன் சால்ட் அப்படின்னா சோடியம் குளோரைடு then impure substances வந்து mixtures இதெல்லாம் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் மூலமாக உருவானது வேறாஸ் மிக்சர்ஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் மூலமாக வந்து உருவானது தே ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன் டு டூ டைப்ஸ் ஹோமோஜீனஸ் மிக்சர்ஸ் அண்ட் ஹெட்டிரோஜீனஸ் மிக்சர் ஹோமோஜீனஸ் மிக்சர் அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் காம்போசிஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கும் சுகர் சுகரில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ளஸ் சாரி சுகர் ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் ஆல்கஹால் இது வந்து ஒரு 
ஸ்பெசிஃபைட் ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் யூனிஃபார்ம் காம்போசிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம டீ போடும்போது ஒரு டம்ளருக்கு ஒன் ஸ்பூன் சுகர் அப்படின்னு வந்து ஃபிக்ஸடாக போடுவோம் அது வந்து உள்ளே வந்து வெல் அண்ட் குட் மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ வி கெனாட் செப் சி தெம் செப்பரேட்லி தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஹோமோஜினஸ் மிக்சர் தென் ஹெட்டிரோஜினஸ் மிக்சர் அப்படின்னா நான் யூனிஃபார்ம் காம்போசிஷன் அதில் வந்து மிக்சருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட்ஸ் நம்மளுக்கு செப்பரேட்டாக தெரியும் மிக்ஸ் ஒன்னோடு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகி இருக்காது எக்ஸாம்பிள் சாண்ட் ப்ளஸ் சுகர் சாண்டும் சுகரும் மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று முழுசாக கலக்காது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு செப்பரேட்டாக தெரியும் வாட்டர் அண்ட் ஆயில் வாட்டரும் ஆயிலும் வந்து இம்மிஸ் ரெண்டுமே வந்து ஒன்னோட ஒன்று கலக்காது ஸோ அது தனித்தனியாக நம்மளுக்கு தெரியும் தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஹெட்டிரோஜினஸ் மிக்சர் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஃபார் த செப்பரேஷன் ஆஃப் மிக்சர்ஸ் நம்ம ஹோமோஜினஸ் அண்ட் ஹெட்டிரோஜினஸ் மிக்சர்ஸ் பார்த்தோம் அதை எப்படி செப்பரேட் பண்ணலாங்கிற டைப்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிரோஜினஸ் மிக்சர் அதில் டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் அண்ட் சாலிட் மிக்ஸாக இருந்ததுன்னா அதை ஹேண்ட் பிக்கிங் கையால் எடுக்கிறது மூலமாக பிரித்து எடுக்கலாம் சீவிங் சலிக்கிறது மூலமாக பிரித்து எடுக்கலாம் விண்ணோயிங் விண்ணோயிங் அப்படிங்கிறது வந்து தூற்றுதல் நம்ம லைட் வெயிட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் மிக்ஸ் ஆகி இருந்தது அப்படின்னா ஒரு முறத்தில் வச்சு நம்ம அதை விண்டு ப்ளோ ஆகக்கூடிய டைரக்ஷனில் காட்டினோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த லைட் வெயிட் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் தூரமாக போய் விழுந்துடும் ஹெவியர் பார்ட்டிகல்ஸ் அதே இடத்துல வந்து கீழே கொட்டும் இது வந்து இந்த ஃபீல்டு ஃபார்மர்ஸ்லாம் வந்து இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம வீட்லேயும் வந்து அரிசி புடைக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மெத்தட் தான் விண்ணோயிங் மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் அயன் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ச மிக்சர்ஸில் இந்த மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் தென் சப்ளிமேஷன் சப்ளிமேஷன் இஸ் நத்திங் பட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் அ சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் டைரக்ட்லி இன் டு கேஸியஸ் ஸ்டேட் லிக்விட் ஆகாமலே ஒரு சாலிடை வந்து கேஸாக மாற்றக்கூடிய மெத்தட் தான் சப்ளிமேஷன் இப்போ கற்பூரம் நம்ம எரிய வைக்கிறோம் கேம்பர் எரிய வைக்கிறோம்னா இட் பிகம்ஸ் இன் டு கேஸ் கேஸியஸ் ஸ்டேட் விதவுட் பிகமிங் அ லிக்விட் ஸோ இந்த மெத்தட் மூலமாக ஒரு சாலிட் அண்ட் சாலிட் இம்ப்யூரிட்டியில் வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ண முடியும் செகண்ட் டைப் இன்சாலபிள் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் செடிமெண்டேஷன் செடிமெண்டேஷன் அப்படின்னா ஒரு மிக்சரை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸ் கொஞ்சம் நேரத்தில் அடியில் போய் தங்கிடும் அதுதான் வந்து செடிமெண்டேஷன் அடுத்து மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கிளியர் லிக்விடை வந்து தனியாக இருத்து எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் டீகேன்டேஷன் நெக்ஸ்ட் லோடிங் ஃபில்ட்ரேஷன் அண்ட் சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுவோம் டீ காஃபி ஜூஸஸ் எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணுவோம் சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபோர்ஸோட சென்ட்ரல் பா சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து அவுட்வர்ட்ஸ் டைரக்ஷனுக்கு பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் அந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸை செப்பரேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் இதை வந்து லெபார்ட்ரிஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க டூ இம்மிசிபிள் லிக்விட்ஸ் டூ இம்மிசிபிள் லிக்விட்ஸை வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு டீகேன்டேஷன் அண்ட் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இம்மிசிபிள் அப்படின்னா ஒன்னோட ஒன்று கலக்காத அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயில் அண்ட் வாட்டர் அதை வந்து நம்ம தனியாக இருத்து எடுக்க முடியும் டீகேன்டேஷன் அல்லது சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஒரு ஃப்ளாஸ்க் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதில் வந்து அந்த இம்மிசிபிள் லிக்விடை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஹெவியர் லிக்விட் வந்து பாட்டத்துலேயும் லைட்டர் லிக்விட் மேலேயும் இருக்கும் அதில் இருக்க ஸ்டாப் காக்க நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதன் மூலமாக ஐ மீன் ஓப்பன் பண்ணுறதன் மூலமாக அந்த ரெண்டு லிக்விட்ஸும் நம்மளால் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க முடியும் திஸ் இஸ் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் மிக்சர் வந்து ஹோமோஜினஸ் மிக்சர் இதில் சாலிபிள் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் அதாவது தண்ணியில் கரைக்கப்பட்ட ஒரு சாலிடை வந்து நம்ம எப்படி பிரித்து எடுக்கலாம் அப்படின்னா பை இவாப்பரேஷன் காய்ச்சி வடித்தல் சாரி ஆவியாக்குதல் நெக்ஸ்ட் டிஸ்டிலேஷன் காய்ச்சி வடித்தல் அடுத்து கிறிஸ்டலைசேஷன் படிகமாக்குதல் தண்ணியில் வந்து உப்பு இருக்கும் இல்லையா நம்ம உப்பு கலந்த தண்ணியை தண்ணியை மட்டும் செப்பரேட் உப்பை மட்டும் செப்பரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை நல்லா கொதிக்க வைக்கும் போது வாட்டர் வந்து இவாப்ரேட் ஆகி போயிடும் சால்ட் மட்டும் கீழே தங்கிடும் அதே டிஸ்டிலேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த இவாப்ரேட் ஆகி போகக்கூடிய வேப்பர்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணி தனியாக கூல் பண்ணி கண்டன்சேஷ் கண்டன்சேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லிக்விட் நம்மளுக்கு தனியாக கிடைக்கும் சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸும் தனியாக கிடைக்கும் கிறிஸ்டலைசேஷன் அப்படிங்கிறது அ
சாலிட்ஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆகி இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம குரோமேட்டோகிராஃபி வண்ண பிரிகை முறை மூலமா வந்து செப்பரேட் பண்ண முடியும் இதுல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு பேப்பர் குரோமேட்டோகிராஃபி காலம் குரோமேட்டோகிராஃபி அப்படின்னு நமக்கு என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் நமக்கு கிட்ட மிக்சர்ல இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம குரோமேட்டோகிராஃபி டெக்னிக் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட நேம் நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம் இல்லையா அருண் அப்படிங்கிற நேம்ல இருந்து ஹிடன் சிம்பிள்ஸ் அந்த மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட நேம்ல இருந்து நீங்க ஹிடன் எலிமெண்ட் சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து எழுத எழுதி பார்க்கறதன் மூலமா யூ கேன் ரிமெம்பர் த எலிமெண்ட்ஸ் சிம்பிள்ஸ் செகண்ட் நம்ம கிட்ட ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸ் வந்து உங்க வீட்டுல இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாண்ட் அண்ட் வாட்டர் சாண்ட் அண்ட் அயன் ஃபில்லிங்ஸ் கான்கிரீட் இதெல்லாம் வந்து மிக்சர்ஸ் ஆ காம்பவுண்ட்ஸா அப்படிங்கறத வந்து நீங்க சொல்லணும் வித் ரீசன் சாண்ட் அண்ட் வாட்டர் இது வந்து இட் இஸ் அ மிக்சர் அதுவும் ஹெட்டிரோஜினஸ் மிக்சர் ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்னு மிக்ஸ் ஆகாது சாண்ட் அண்ட் அயன் ஃபில்லிங்ஸ் இதுவுமே வந்து மிக்சர் ஹெட்டிரோஜினஸ் மிக்சர் இது வந்து நம்ம மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் மூலமா பிரிச்சு எடுக்க முடியும் கான்கிரீட் கான்கிரீட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ மிக்சர் மிக்சர் ஆஃப் சிமெண்ட் கிராவல் அண்ட் சாண்ட் இல்லையா வாட்டர் இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கலவை அடுத்தது வாட்டர் அண்ட் ஆயில் தட் இஸ் ஆல்சோ அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மிக்சர் சிமெண்ட் சிமெண்ட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் மூலமா உருவான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து சிமெண்ட் அதுல இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸ நம்மளால சாதாரணமா பிசிக்கல் மெத்தட்ஸ் மூலமா பிரிச்சு எடுக்க முடியாது தென் கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் சிஓ டூ தட் இஸ் ஆல்சோ அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் காம்பவுண்ட் அடுத்து ஆல்கஹால் ஆல்கஹால் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ ஹெச் இதுவும் வந்து என்ன இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் காம்பவுண்ட் அடுத்து ஃப்ரூட் சாலட் ஃப்ரூட் சாலட் வந்து மிக்சர் நாமலாம் வந்து உருவாக்குறோம் நிறைய ஃப்ரூட்ஸை கட் பண்ணி ஒன்னா மிக்ஸ் பண்றது இட் இஸ் அ மிக்சர் தென் வாட்டர் வாட்டர் இஸ் அ காம்பவுண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இது நீங்க வந்து ஒரு டேபிளர் காலத்துல இது வெதர் மிக்சர் ஆர் காம்பவுண்ட் அப்புறம் என்ன ரீசன் அப்படிங்கறத எழுதணும் தென் நீங்க வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய செப்பரேஷன் மிக்சர்ஸ் மெத்தட்ஸை வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம் அதாவது டீ ஃபில்ட்ரேஷன் அல்லது அரிசி பருப்பு இதுல இருக்கக்கூடிய கல் அல்லது வேற ஏதாவது டேர்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஹேண்ட் பிக்கிங் ஆர் வினோயிங் மூலமா செப்பரேட் பண்றது அப்புறம் மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் இதெல்லாம் நீங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸ்ல எதெல்லாம் மெட்டல்ஸ் எதெல்லாம் நான் மெட்டல்ஸ் நீங்க இந்த டேபிள் காலத்துல எழுதணும் அயன் சில்வர் குளோரின் லெட் கார்பன் ஹைட்ரஜன் மெர்குரி சல்பர் இந்த ஆக்டிவிட்டி ஃபியூ எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் கிவன் அதை வந்து நீங்கள் மெட்டல்ஸ் ஆர் நான் மெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறத செப்பரேட் பண்ணி எழுதணும் அயன் சில்வர் குளோரின் லெட் கார்பன் ஹைட்ரஜன் மெர்குரி சல்பர் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் அயன் சில்வர் லெட் மெர்குரி இதனால் வந்து மெட்டல்ஸ் நெக்ஸ்ட் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் குளோரின் கார்பன் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபர் இதெல்லாம் நான் மெட்டல்ஸ் யூ கேன் ரைட் திஸ் இந்த டேபர் காலம் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த இவாலுவேஷன் பார்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் The metal which is in liquid state is mercury. அதாவது திரவ நிலையில் இருக்கக்கூடிய உலோகம் மெர்குரி பாதரசம் செகண்ட் ஒன் ஓசோன் ஓ த்ரீ கண்டைன்ஸ் டேஷ் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இதிலே கொடுத்துருக்காங்க ஓ த்ரீ ஆன்சர் வந்து த்ரீ த ப்ராப்பர்ட்டி விச் அலவுஸ் மெட்டல்ஸ் டு பி ஹேமட் இன் டு தின் ஷீட்ஸ் ஈஸ் அதாவது உலோகங்களை தகடா அடிக்கக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு பேர் என்னன்னா மேலியபிலிட்டி ஃபோர்த் ஒன் த சிம்பிள் ஆஃப் கார்பன் இஸ் சி டேஷ் இஸ் அ லிக்விட் மெட்டல் விச் இஸ் யூஸ்ட் இன் தெர்மாமீட்டர்ஸ் லிக்விட் மெட்டல் அப்படின்னாலே மெர்குரி வாட்டர் கண்டைன்ஸ் டேஷ் அண்ட் டேஷ் எலிமெண்ட்ஸ் வாட்டரோட ஃபார்முலா என்ன ஹெச் டு ஓ ஸோ ஹைட்ரஜன் அண்ட் oxygen dash have high melting point metal every matter exist in solid liquid and gaseous state the symbol of aluminium is a l dash is the chemical name of common salt sodium chloride நெக்ஸ்ட் பிக் பிக் அவுட் த ஆட் ஒன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சால்ட் சுகர் சல்ஃபர் இதில் வாட்டர் சால்ட் சுகர் மூணுமே காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சல்ஃபர் அது வந்து ஒரு எலிமெண்ட் செகண்ட் ஒன் அலுமினியம் கோல்ட் 
sulfur, iron. This is aluminium, gold, iron, mood main metals. Sulfur is a non metal. So, sulfur the answer. Third one, match the following element made up of atoms, compound, pure substance, colloid made up of molecules, suspension, settle downs on standing, mixture, impure substance. Fourth Roman letter, write the correct words from the scrambled words given in the bracket. The air we breathe consists of oxygen. Ornaments are made of gold. Fifth one, fill in the blanks. The gas which helps to keep swimming pool clean is chlorine. Ammonia, NH3, contains of, nitrogen and hydrogen elements. Write the names of any two compounds used in your house. Nama wheat la use panna kudiya compounds. Sair mangal na patam na common salt. Sodium chloride. Adutthadu washing soda. Sodium carbonate. Compounds are classified into inorganic compound and organic compound. Karima sair mangal. Fifth one pating na dash element is used to prepare matches and rat poison. Phosphorus. Alcohol can be separated from water by fractional distillation. Binna kaichi vadital. A few drops of detol when added to water turns the mixture tur turbid. Why? That is detol water. Rendium mix pannam bodhu and the mixture vandhu turbid. Kalangal tanmaya marudhu. Yeh yeah, abdina. Detol and water are liquids. They form emulsion on mixing so the water turns turbid adavadhu detol um water um vandu liquids idu rendu mix aagumbodhu it forms an emulsion oru paal mathai uruvaakudhu adanaala da and the mixture vandu kalangal thanmai udaiya da maaridhu so that's all about this topic students ungalku edavadhu doubts irundhuchu appadina kindly post in the comment section and share this video with your friends Thank you.